Karibu sana Tanzania popote ulipo. Ah muungwana ni vitendo wiki jana kupitia agenda 2020 nilisema nitakuwa na Lucas Ngokolo. Huyu ni mwanasiasa na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini Tanzania kada wa chama cha mapinduzi kutoka Arusha. Ah nilisema nitakuwa naye hapa wiki iliyopita lakini kutokana pia bado na mambo ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu hapa e, tumeshindwa kuwa naye tena leo bila shaka ahadi ni deni wiki ijayo Lucas Ngokolo atakuepo hapa kuendelea na mjadala wa kujua mwelekeo wa taifa letu la Tanzania hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa serikali e, serikali za mitano uchaguzi mkuu F2 na a, ishirini. mimi ni mtozi alosinyanda E, sauti yangu iko vizuri kidogo na hali yangu sio nzuri sana lakini tuvumiliane kwa sababu hili ni jukwaa huru la migongano la fikra na hapa tunakutana wiki jana nilikuwa na naibu waziri wa muungano na mazingira lakini wiki moja iliyopita nilikuwa na mwanafalisafa msomi ambaye tulijadili zaidi masuala ya propaganda nikaanimeondoka na mambo kadha wa kadha moja ni uwezo wa propaganda ku bypass alikuwa anatumia neno hilo ku bypass reasoning uh, namna ambavyo mataifa yamedumbukia katika uwezo huo eh, wa kuweza kuondosha uwezo wa kufikiri sawa sawa na mataifa mengi yamekuwa yakisambaza hizo propaganda ama za kweli ama za uongo tulipata shule ya kutosha hapa na watu wengi wameendelea kunitumia message nyingi sana kuhusiana na kile kitabu cha alichokifanya dr Godwin Gunewe mwana falsafa msomi huyu ambaye siku ya leo pia niko naye hapa bado jicho liko kule kule kuelekea chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu lakini pia kuangalia maendeleo ya Tanzania tumeyafikia wapi baada ya kuwasikia wanasiasa muda mrefu sana na tulivyowasikiliza pia wachambuzi wengi sana sasa tunaangalia kwa jicho la kitaalamu zaidi kwamba tumefikia asilimia ngapi angalau ya maendeleo yetu tuna falsafa gani tuna dira gani tuna uh, mwongozo upi tuna sera zipi leo tunaangalia falsafa za maendeleo hii ni agenda 2020 niko na dr uh, Godwin Gunewe huyu mwana falsafa msomi na ni mwandishi wa vitabu zaidi ya moja ambaye tulivi, uh, nilikwambia wiki jana wiki juzi iliyopita kwamba uh, ukitaja elimu yake ndani yake ame, ame, ana ubobezi wa masuala ya kisheria pia kwa hiyo anatazama mambo kwa macho mengi kidogo anaweza kulitazama jambo kwa jicho la kisheria anaweza kulitazama kwa jicho la kifalsafa anaweza kulitazama jambo kwa jicho la kithiolojia hivi kwa hiyo ni mbobezi sana katika maeneo hayo lakini pia ni mtaalamu wa kufanya uchambuzi wa masuala ya propaganda tuko naye hapa dr godwin gunaye karibu sana asante sana bwana karibu tena kwa kuja asante sana shukrani sana eh, leo bila shaka ulipata mwaliko na wewe angalau ndio ya idi 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 tunakula <laughs> pilau baada ya wiki juzi kujadiliana mimi na wewe kulibuka mjadala mingi kidogo kwenye mitandao ya kijamii moja ya group moja la whatsapp lilijadili ukishakuwa mwanafalsafa unakuwa msomi hii mwanafalsafa msomi huwa maana yake ni mwanasheria msomi maana yake ni ili, ili utakapofafanua nikiridhika control kule litawaamuru kwamba futeni neno msomi acheni mwanafalsafa karibu sana kwa, kwa, kwa falsafa yeah. kwanza watu wengi sana hawaelewi neno philosophy au falsafa ni nini mm. ningependa ni, 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 ni eleze kwa leo mm-hmm. falsafa ni ni sio 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 slogan mfano hapa unasema hali mpya nguvu mpya mm, hapa kazi tu hapa kazi hiyo sio uh, falsafa hiyo ni slogan, slogan. Mm. na falsafa sio theory mm. sio nadharia continental tuna kitu tunaita continental the quality to talk mm. about hiyo sio sio falsafa hiyo uh, ni hiyo ni, ni slogan, mm. slogan tu, yeah. lakini mm. ni business slogan lakini sio mm. falsafa mm. na falsafa sio somo kwa mm. mfano Jordan pale tabia ya Santa Gasta unasoma philosophy mm. falsafa pia sio somo mm. na falsafa pia <coughs> sio way of life ama maisha unasema hapa falsafa za mwalimu nyerere falsafa yeah. za africa hapa mm. falsafa iko hivi falsafa linatokana na neno mawili maneno mawili mm. philain manake love mm. sophia manake wisdom mm-hmm. philo sophos manake ni love of wisdom <laughs> okay kwa hiyo falsafa mm. yenyewe mm. manake ni activity of thinking mm. unaposema philosophy na falsafa mm. ni shule ya kufikiria inaishia mm. hapo mm. hasa 
shughuli ya kufikiria inazalisha kitu kinachoitwa board of philosophical idea Mhm. ukisikia ujamaa na kujitegemea sio falsafa. Yeah. Ile ni product of falsafa, product of activity of thinking. Mhm. Ndio inazalisha ile board tunaitaki Kiswahili labda mseme mwili wa 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 tuseme board of philosophical th- idea or mm-hmm. thought mm-hmm. ndio inaitwa ina, ndio ndio tunasema ndio jamaa kwa hiyo jamaa ndio ma sio sio falsafa. Kwa hiyo okay okay go, go ahead. Eh? Kwa hiyo ndio maana mm-hmm. mtu yeyote mwenye kipawa anaweza aka, akafanya shughuli ya ku think Mm-hmm. na akapata lengo hasa na search for wisdom anatafuta wisdom wisdom ni unapoiapply unapo knowledge knowledge unapoiapply kwa usahihi mm-hmm. mara nyingi unapata unapata wisdom mm-hmm. yani when you apply knowledge you get wisdom hekima e, hekima ni yeah. matokeo baada unapoapply labda ume, una maarifa fulani unapoyatumia mm-hmm. kwa usahihi na yale maarifa ni sahihi kile mm-hmm. kinachokuzalia solution ile ndio mm-hmm. inaitwa wisdom ndio hekima ndio hekima yes. kwa hiyo tunaposema eh, hizi ni falsafa za mwalimu ma, maana yake huwa nini maana yake ni makosa ni makosa hii zile mm-hmm. zinaitwa body of philosophical thought au body of philosophical i, I mean i an idea mm-hmm. falsafa yenyewe ni activity of thinking mm-hmm. ni shughuli za kufikiri kabisa mm-hmm. sasa kinacho za product yake ndio mm-hmm. inaitwa body of philosophical thought kwa hiyo maana yake mwalimu kama alisema alisema eh, kufanya kazi kufanya kazi ndiyo msingi wa wa maisha ya maendeleo ya mwanadamu maana ni kwamba hiyo hatuwezi kuisema kama ni falsafa za mwalimu hapana hiyo ni hiyo ni, ni, ni sasa inategemea falsafa tunaipima katika ma, ma, mathara ni nitaenda huko kwa sababu ni mifano chama cha mfano chama cha mapinduzi mfano wana wana wana, wana nguzo zao hivi sawa eh moja wanasema ni kwamba binadamu wote ni sawa mm. eh nasema sijui nitasema kweli daima fitina mm. kwangu mwiko mm. yeah. zile guidelines eh hicho hi, kini nini hizo zote sio hizo nini hizo sio falsafa hiyo ni nini hizo ni body of philosophical thought yani unaposema body of philosophy yani ni matokeo ya kufikiri ya, 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 ya ile kazi ya falsafa mm-hmm. yani kuna tofauti kati ya philosophy mm. na product yake au zao lake mm falsafa hii ndio inazaa ina mazao zao ile ndio tunaita ni, 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 ni matokeo ya kufikiri lakini kitabu mm. tunaita body of philosophical idea of philosophical thought mm. kwa hiyo eh, wakina aristotle walisoma wapi philosophy kwa nini tunawarifaa hao wale ni wana falsafa hey. sasa kile walichokiza walichokifikiri walicho walichokifikiri walicho kifikiri na product yake mm. kwa mfano kina plato au kina plato mm. democracy mm. Mm. ile zote hazitwizi falsafa tunaita board of philosophical thought yani mm. matokeo baada ya kufikiri ya kule kufikiri <laughs> ndio maana falsafa uh, kwa... na maana uh-huh. falsafa mm. sio kila mtu ambaye anaweza kusoma kama mm. na falsafa falsafa ni kipawa mm. ndio maana inaitwa philosophia maana yake love, love of wisdom, wisdom. yani unapenda kuta case for wisdom unapenda kutafuta solutions mara nyingi mm. yani mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho ni mm ni the person yani mm-hmm. unakuta mtu unakaa unapenda tu kufanya mm-hmm. ku, sasa uh, doctor tutaanza na jebu tunapiga juju alafu ndo tuzame kidogo hii tu, 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 ga, ni kama gari linatafuta kuwaka sasa hapa kwa hiyo tunakwenda hivyo kwa sababu unasema falsafa ni matokeo ya kufikiri a a yeah. falsafa ni mm. shughuli ya kufikiri eh shughuli ya kufikiri yes shuria ya ambayo inazalisha inazalisha board of philosophical thought ndio utasikia hapa ujamaa na kujitegemea capitalism democracy rule zote hizo sio falsafa zenyewe ni ni matokeo ya falsafa kwa hiyo kumbe hata hizi sera za maendeleo ni matokeo ya kufikiri ni matokeo ya falsafa yani baada mtu ku think sasa akapata wisdom amesearch akapata ile ile solution ndio zile plans zenyewe ideas unapokuwa na taifa ambalo lina linasema eh falsafa yeah. linasema sisi tuna sera na sisi tuna dira yeah. kwa sababu sera bado ni matokeo ya mtu kufikiri pia yes, watu matokeo, kufikiri yeah, pia ni eh, eh, maana yake ni matokeo ya falsafa hii hizi hizi zote tatu maana yake nini Unapos... yani unaposema kwamba dira maendeleo mm. falsafa pamoja na sera hivi vyote vitatu ni kitu gani vinakutana sehemu falsafa mm. ndio ina, ina yani falsafa ndio inazaa kila kitu duniani mm-hmm. unaposema falsafa maana yake unazunguza bali act, activity of thinking mm-hmm. sasa ile activity of thinking au shughuli ya kufikiria ndio inazaa mipango inazaa inazaa ideas zile unazozalisha mm-hmm. 
mm-hmm. zile ideas zile ndio tunazita plan mbalimbali ndio tunazita statement of intent ndio sellers wenyewe mm-hmm. na ndio zinakupa deal mm-hmm. lakini ni kwamba lazima kila kitu kianze kwa activity of thinking uh, kwa hiyo tuendelee kukuandika kama mwana falsafa msomi kwa maelezo hivi yeah. mtu anasikana asisome asiende shule mm-hmm. lakini akawa anafanya activity of thinking mm-hmm. Yaani mtu anaweza sema tukubaliane jamii yote hii basi ni wana wana mafalsafa. Yes na watu wote ni wana falsafa. Sasa tofauti unakuja kwenye mm-hmm. falsafa ili ili tupime kwa matokeo ya falsafa. Mm-hmm. Yaani mtu ameumiza kichwa tunaangalia kitu tunachoitwa critical na complex. Yaani hiyo 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 product au matokeo ya falsafa hayo mm-hmm. lazima lazima yawe critical cha kwanza alafu yawe comprehensive. Mm-hmm. Tunaposema critical mm-hmm. maana yake yanakuwa serious. Yaani mtu akicheck ile ule mpango ulio ulio tengenezwa mm. anasema wow yani kila mtu ana ana anashtuka ana anasema yes <laughs> anashangaa uh-huh. mm. compressive compressive maana yake mm. lazima uwe complete umekamilika mm. lakini uwe na essentials mm. kwa sababu unapo mm. uwe na vitu vilivyokamilika mm. complete mm. maana yake hiki kitu mtu amekaa amefanya kitu kinachoitwa analysis mm. yani kwa na analysis una una bomoa kitu na bomoa kisekure alafu baadaye yani unahakikisha kibomoa kile kitu kinakuwa vipande vipande unaanza kukicheck kiko sawa alafu unaki unakinsefize maana yake unakirudisha tena mm-hmm. ye kiko sawa mm-hmm. maana yake unasema na, na kina operate kina operate bado mm-hmm. lakini pia kuna kitu kinachotoa ye kushatengeza theoretical lakini lazima iwe practical mm-hmm. practical maana ni kitu je kinatekelezeka mm-hmm. yani kuna kitu ambacho kinaweza kutekelezeka lakini kikaathiri mm-hmm. watu na hata kama akiathirika mtu mmoja katika hiyo aliyotengeneza hiyo hiyo mm. board of philosophical thought mm. bado ni kina tatizo sababu okay. mara nyingi mm. kazi ya falsafa za ulaki lazima aziki kumwathiri hata huyu hata mmoja hata mmoja mhm ndio maana nimeona watu wanasema wana shati moja atoe atoe kafala kwa ajili ya wewe haitaki kuwa hivyo mm. yani wisdom maana yake kile inachozali unachotafuta maana yake kinatakiwa kiokoe watu wote kisileta madhara mm-hmm ndio tunaangalia kwa kitu katika kwa hiyo kumbe kumbe lakini mwisho kuna tunaangalia kitu kinachoitwa proof yako lazima uki proof cha kitu tunaangalia empirical proof maana yake kama kinawezekana kuingizwa kwenye maaba na unakiona lakini kama una hakiwezekani kuna proof nyingine inaitwa logical proof kama unaweza kuki proof kwa logical unakiingiza kwenye logical lakini kuna proof nyingine kukithibisha inaitwa axiomatic Mm. Yaani kuna kitu tukitengeneza chenye ni kina kinajithibitisha ni self evident inaitwa axiomatic. Lakini kama ni unataka proof kwa mathematical mathematical proof na <laughs> Kama ni rational proof kwa hiyo unakipeleka mpaka unakipata kina kimekamilika sasa kinatosha ndio sasa unaki unaki unakipeleka kwa watu wanasema jamani hii mm. solution hii ndio wisdom mbaya nimeumiza mm. kichwa mimi nakushukuru sana <laughs> anaitwa dr godwin gunewe niko naye hapa sasa tunajikita kwenye mjadala tulikuwa ni kama anachokoza hivi kidogo kwa maana ya kutaka kupata picha nzima ya kwa nini tunamuita mwana falsafa msomi wakati anaelezea hata love it shuku kumbe ni mwana falsafa sema mimi sitamuita mwana falsafa msomi <laughs> eh kwa sababu kama naye anaweza kuwaza kafikiri eh, leo na Dimapuli ni mwana falsafa lakini sio msomi. Sasa hapa ni dokta ambaye ni mwana falsafa ila msomi ametoa tofauti yake jinsi ilivyo. Sasa dokta karibu sana. Karibu sasa, sasa tuingie kwenye mjadala wetu rasmi. Ndio Mimi na wetu tunataka leo kujadili falsafa na maendeleo. Sawa kabisa. Eh tunapojadili falsafa na maendeleo kwa sababu umejaribu kutoa utangulizi vizuri sana wa falsafa. Ndiyo. Eh, maana yake nini? Ukizungumzia jamii na usema sasa falsafa na maendeleo. Mm. Maana yake nini? Uh, falsafa na maendeleo mm. ni vitu ambavyo hauwezi kuvitenga. Mm. Kwa sababu katika kila kitu unachokiona duniani chochote mm-hmm. kimetokana na na idea na falsafa, falsafa ya yeah, kilianza kwanza idea idea mm-hmm. I, unapo sema idea idea ni plan wazo. Ni, ni so wazo mm. idea ni plan mm. so hili kidogo kina kinachenga mm. lakini unapo sema idea ni ni plan ya kutatua kitu mm. mpango. Kwa, mpango nimepata mpango wa kutatua kitu mm. i got an idea idea yani nimepata idea nimepata plan ya kutatua jambo fulani mm. na ndio maana yenyewe ni lazima inakuwa ni ni, ni, ni philosophical way mm. So lazima uumize u- kichwa. Lakini working plan yote tunaambiwa sisi inaanza na wazo kwamba yes, unaanza, unaanza na wazo kwa. Yes, uh-huh. Kisha unaingia kwenye mchakato. Yes, na mm-hmm. sasa ndio inaitwa idea. Maana mm-hmm. ni kwamba kazi ya kutengeneza idea ni kazi ya kifalsafa. Mm-hmm. 
ndio maana tunaita 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 body of philosophical thought or idea mm. idea ni kazi ya ya, ya, ya kifalsafa kwa hiyo ilani ya vyama vya siasa ndio ilani ya vyama vya siasa ndio tunaweza kuita kwamba ni matokeo ya watu kufikiri watu wamefikiria mm. lazima watu wamefikiria kwa sababu mm. kila kitu unachokiona mm-hmm. ni, ni kilianza kwanza idea okay Yani kwa hapo tutaita daraja. Kwa hata kipindi mm-hmm. hiki kilianza kwa idea. Kwanza kilianza kama idea. Kila Sayi. kitu tunacho duniani. Hata sisi Mungu anasema na tumfanye mtu alipata kwanza idea. Mm-hmm. Yaani idea ndio kinachoanza. Mm-hmm. Na idea ni kazi ya thinking. Mm-hmm. Kwa hiyo idea ndio kinachozalisha. Yaani unapoona kiti mm-hmm. television ya Star TV mm-hmm. chochote duniani mm-hmm. kwanza kilianza kama nini? Kama idea. Kama idea. Wazo. Wazo. Yeah. Kwa hiyo ile idea ndio inakupelekea sasa kuanza ku fanya kitu. Okay. Na idea mm. ni product ya thinking, ya philosophy, philosophy. Yaani mtu ana search for wisdom. Kwa mfano, mm. uh, mtu anawaza nataka ni tatuo tatizo la kuweza kufanya watu waweze kupata matangazo matangazo vipindi. Mm. Kwa hiyo unapoanza kutafuta nitafanya ifanyaje mpaka baada ya unatengeneza television, mm. so uliumiza. Ilianza idea. Ilianza idea. Mm. Na ndio maana idea ni hakuna kitu powerful duniani chini nguvu kama idea idea ndio kinafanya kila kitu duniani kila kitu kwanza kila kitu. falisafa na maendeleo hatua ya kwanza watu wanaanza Unaanza na idea eh labda kabla sijalinganisha hapo labda uh-huh. nielezee idea ilivyo na nguvu okay. hakuna kitu chenye nguvu duniani zaidi ya idea hmm. idea ndio imeumba ime kila kitu kilianza kama idea na ndio kazi ya falsafa uwezi ukafanya kitu bila kwanza kupata nini idea, idea. lakini cha pili idea sio vitu tunavyo create tunaviumba tuna ideas zipo Mungu ame design dunia yani iwe na solutions kwa mfano mnahangaika jambo fulani tayari zile ideas zipo Mungu ame design hivi kwa hiyo kuna watu ambao wako gift wana kipawa cha kucapture ile ile plan ya kutatua jambo sio watu wanaweza kuwa na, na uwezo wa capture ile idea kuna watu wachache ambao tunaindwa hao tunaita sababu kuna philosophers wana uwezo wa kucapture na capture jambo alafu baadaye anatoa ile solution and a total solution kwa kwa jambo fulani. Kwa hiyo idea ina nguvu inaumba kila kitu lakini pia idea uwezo kaiua. You can't destroy idea. Kwa sababu idea yenyewe zipo zinaisha you can't destroy idea. Idea zinakuepo zina kizazi na kizazi zinaibuka mm. alafu zinafanya nini? Zinapotea lakini hazifi. Mm. Ina maana kwamba uwezo ukaiua idea you can always go destroy kwa sababu ziko powerful zenyewe zina zinaishi kumzidi mwanadamu kwa sababu zenyewe ni, ni, ni mipango ambayo ipo mm-hmm. mtu anai capture then ina, ana, anaifanyia nini mm-hmm. anaifanyia kazi okay. kwa hiyo idea ina nguvu kuliko kitu kingine chochote sasa hili ndio tatizo ambalo wengi hawafahamu mm-hmm. nguvu ya idea nguvu ya philosophical thought i mean plot i mean body of philosophical thought hivyo hivi kuna watu wengi utakuta labda wanashindana na na kitu fulani hawajui kumbe wanashindana na idea na we can destroy idea mm-hmm this ndio kicho tokea marekani kwa mfano wakati uh, wanataka kumnania osama mm. ugaidi sio kitu sio 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 mtu ni idea mm-hmm. yani ugaidi ni idea sio kwamba eti unaweza ukampata mtu gaidi oh, mm. ugaidi ni idea mm. sasa yani kuna mtu anaingia na ile idea ugaidi ndio anafanya lakini hakunaga mtu anaitwa gaidi, gaidi. Mm. ugaidi ni idea sasa hivyo hivi wao wakati wanataka kuwalibu gaidi hawakujua kabisa gaidi ni idea na you can't destroy idea. Yaani unaweza ukamshuti mtu mwenye idea lakini idea iko pale pale. Mm. Inaendelea kuishi na watu wengine wanaipokea wanaitembea wanaitendea kazi. Ndio maana you can't destroy idea. Mm. Utam destroy mtu lakini idea bado iko nini? Mm. Pale pale. Mm. Mm. Sasa kuna kanuni moja inaitwa Mardon naomba niwafundishe watu waweze kuelewa mm-hmm. ili, ili na hii imewasumbua viongozi wengi wa Kiafrika hasa mm-hmm. katika kufikia maendeleo. Yes, katika yeah. kufikia maendeleo. Yeah. Focus yetu ni falsafa na maendeleo. maendeleo. Okay. Mm-hmm. Kwa mfano, mm, unataka kuendeleza nchi lakini kuna mtu fulani analeta idea ya kuzuia nini? Maendeleo. maendeleo. Mm-hmm. Sasa yule mtu kumbuka ile yule mtu ana idea. Sasa unapotaka kumdestroy mtu mara nyingi kuna kanuni moja inaitwa Mardon unapotaka kumdestroy mtu mwenye idea mara nyingi unawazalisha wengi zaidi ni kanuni it's a natural law mara mm-hmm. unapotaka kumdestroy mtu with idea mara unazalisha you produce more of them inaitwa Mardon mm-hmm. na ndio maana ili uweze kutatua tatizo la idea usiyotaka usi, usi mdestroy mtu mara utazalisha nini wengi 
ndio mpiga usama mm. vikundi vya kaidi vikafa nini vikasambaa vika vika kwa wingi mm. ile, ile, ile kanuni inaitwa maradon ika take a press mm. maana yake if you if you mal a person with an idea you produce mm. maradon mm. ya maendeleo don't destroy people kama hiyo kuweka kunyotorize ile idea ile idea kwa maana yake ni kwamba ukinikuta mimi mfano diwani sawa wakata labda ya kiseke yeah. alafu sikubaliani na mawazo labda ya lavet shuku labda ni mwenyekiti wa tuite ni, uh, ni idea ya upinzani idea ya upinzani mathara yeah. okay tuseme idea ya upinzani maana upinzani sio mtu ni idea idea, ni idea ya upinzani. Upinzani. Kama upinzani ikitokea mtu mathara ni mtu mm. wa upinzani mbunge wa upinzani yeah. akawa anakudisturb wewe focus yako kwamba yeah. wewe unataka kwenda hapa yeye yeah, anakatiza katikati hapa yeah. yes. anakatiza katikati na wewe unaona solution ni kumuondoa huyu ukimondoa mm. una produce more than ndio ndio una, 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 unazalisha wengi una, unazalisha wengi ndio okay. maelfu wengi wa Afrika mm-hmm. hawajabundua iko kitu na ndio kitu chotokea kwa Gaddafi mm-hmm. yani unapo destroy people maana pale u destroy idea una destroy nani unafanya okay. mardo okay. you produce more than yani wewe unaweza kuona kimya kumbe kuna mayai yanaanguliwa so siku inakuja kuwa ndio hatari zaidi kwa sababu you produce more than me inaitwa maldon they much pride we anasema you when you marry a person with an idea mm. you produce more of them okay kwa hiyo ina maana dawa pale mm. kwa sisi wana falsafa unafanyaje unajua namna unafanyaje okay yani ni idea huwezi kaiua mm. idea ipo ziko mm. yani ushoga ulikuepo utaendelea kwa yani ni idea sio mtu mm. ni vitu vilikuepo kwa hiyo unachofanya okay. ni lazima upate mwana falsafa mwenye ambaye anaweza akatengeneza aka idea mm. ili iende kunyotorize nini mm. ili idea ndani ya mtu bila mwenye huyo mtu fani cool. kujua mm. na huyo mtu automatically mm. una mwini anakuwa wapi wa kwako inaweza kuwa na mahusiano na setting agenda uh, kwamba kwamba ninahisi kwamba Lavet Shuk anakatiza katiza sana kwenye yes. agenda hapa na mimi sitaki kumuondoa lakini naweza nikamsetia agenda akatupa yeah. focus. Hapana, hapana. Mm. Hii ni technique ni, ni mambo ya technicality mm-hmm. ambayo wana falsafa sisi tunayajua. Mm-hmm. Yaani unatengeneza idea ambayo itakwenda kwa sababu you can destroy idea. Kwa idea ina fight idea. Yeah, sio ina fight ina neutralize. Maana you can't kill idea. Ideas huwezi <laughs> kuiua. Yaani you can. Yaani kwa mfano anaweza nikakushoot with bullet mm. idea ipo. Kwa hiyo ina maana watazalishana wengine wengi zaidi maana ni maradoni kanuni ya kidunia na ndio Mungu ameruhusu hiyo hivi. Mm-hmm. Maana kinachofanya ni lazima nitengeneze idea yani bila wewe kujua. So ile idea ni kitumukiza kwa kuna namna kutumukiza naomba ni sehemu hapa dharani mm-hmm. sababu kuna watu wanaweza kutumia pia vibaya. Mm-hmm. So ukitumbukiza ile idea kwa mtu yani bila yeye mwenyewe kujua kuna namna ya kutumukiza mm-hmm. then yule mtu ana, anaacha ule upinzani bila mwenyewe kufanya nini na anaendelea kuna nafasi hiyo hiyo <laughs> lakini bila mwenyewe kuna nini. Ni <laughs> sasa kuna kuna kitu alizungumza kwa mfano kama kuna watu wanaosoma Biblia ni kitabu cha kizuri tu. Uh-huh. Kristo alitumia kitu anasema what do we idea sio mtu. Yes what do we ni, ni idea sio mtu. Idea. Kuna mtu anaitwa do. Mm. What do we ni idea inamwingia mtu ndio anakuwa adui. Sasa unaweza ukatumbukiza idea nyingine ndani mwa kile unyutralize wadui ndio maana Kristo alitoa idea ya, ya love upendo yani maana yake ukimpenda adui maana yake ile ni, ni idea ambayo inakwenda ina neutralize ule wadui wake kwa mtu anabaki tena wa kwako sasa tunahitaji wa <laughs> anaitwa dr godwin gunen niko naye hapa ah love sugar anatetea mashine hapa muda sio mrefu nianze eh, kuzipangua pangua message msinitumie huko nyingi leo leo nitakuwa na mashine ile moja tu ambayo nitakuwa nina namba yake na display hapo Uh, niko na Dr. Uh, uh, Godwin Gunewe huyu mwanafalsafa msomi anajaribu kutupitisha hivi. Leo tunajaribu kuangalia falsafa na maendeleo eh, kabla ya kuelekea serikali za mitaa lakini pia kabla ya kwenda 2020. Eh, tumekuwa na wanasiasa hapa kwenye mijadala, tumekuwa na madiwani kwenye mijadala, tumekuwa na wachambuzi kwenye mijadala. Lakini sasa leo tunapata tafsiri sasa ya hicho tunachokijadili kila siku kama maendeleo na namna ambavyo kwa sasa falsafa zinavyokwenda katika kufikia mchakato wa maendeleo. Karibu sana doktor. Nikukatisha yeah. na kuruhusu uendelee. Okay, hivi hivi. Mm. Uh, hakuna nchi inaweza kuendelea bila philosophers. Okay. Na hii tumeipuuza sana sisi hasa nchi za Kiafrika. Mm-hmm. Lakini nchi zote ambazo zimeendelea. Mm. Yaani zimetengene yani zime, zime, zimeendelea kwa sababu ya kazi ya wanafalsafa wa sehemu ile. Mm-hmm. Yaani uwezo ukachukua philosophical body philosophical idea ya China ukaileta Tanzania ikaleta maendeleo sio kweli yani Mungu amedesign kila eneo nchi 
yani ina, ina namna wanavyoweza ku, kutafuta solution mm. na hizo solution lazima kupata vichwa mm. katika hiyo nchi mm. kwa sababu mazingira alafu wanapata idea mm. za ku, za, ku, za kutengeneza maendeleo lakini hapo mimi naweza nikauliza swali Uliza. mfano eh, tunafahamu labda tuanzie hapa yeah. kabla tujaenda huko yeah. kwani ujamani ni falsafa ile ni, ni product product yes C- capitalist ni zote ni product zote ni, ni zao la philosophy ni, ni, ni zao la activity of thinking kwa hiyo nchi fulani inaweza ikatembea na falsafa ya nchi fulani hiyo ni makosa mm. na hii ndio imefanya mpaka Afrika wajui si yeah. ndio maana una nchi za Afrika zinagoma kwa zinashindwa kuendelea mm. kwa sababu hawajagundua si mm. huwezi ukachukua ujamaa au huwezi kuchukua nani wa nini ukaleta ukasema hicho unafanya maendeleo mm. pale unachukua product lakini kumbuka kabisa mnachohitaji nyinyi kwenye nchi yenu mnahitaji nyinyi mnatembea na philosophical body idea gani ambayo inaweza ikafaa katika nchi ya kwenu maana yake kutatua tatizo kuna tofautiana kila mtu anatatua tatizo kwa namna yake mazingira yani mazingira mm. ndio maana ukifanya uchunguzi kila mwanadamu mm. namna anavyofanikiwa njia ni tofauti kabisa kabisa Yaani uwezi kukuta njia za kufanikiwa kwako zikafanana na mimi. Yaani mm. ukichuchukua wa dunia nzima, mm. ukatukaulizwa wao ulifanikiwaje? Mm. Yaani kuna kuna kila mmoja anaka upekee fulani tofauti na mwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili tujipatie maendeleo hatupaswi kusampo mchina anafanya nini. Yaani kwanza ni makosa makubwa sana. Mm. Yaani unaweza kuona labda issue ni viwanda mm. lakini ni kitu kingine kabisa. Ndio maana ukivileta viwanda Tanzania hapa mm. vinaweza vikafa siku mbili tano kwa sababu kuna sisi sio kama vinaweza kufa hey. viwanda vimeshakufa mwalimu Nyerere yes. anaondoka viwanda vilikuwa 417 yeah. nadhani kitu kama 424 nadhani yeah. viwanda mwalimu ameondoka vilikufa kabisa vyote 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 tumeanza kwa upya kwa inawezekana kuwa na mahusiano hayo yes kwa sababu yani kinacho yani kuna vitu ambavyo wa Afrika wengi nchi zao hawajagundua kinacho wasumbua ni nini yani kwa mfano kuna kitu kwa mfano emotional development mm-hmm. Sisi wengi wa Afrika kwanza hatuja develop emotionally mm-hmm. lakini management development hatuja develop ile namna gani ya ku manage vitu. Unaweza ukatengeneza kwa sababu sisi tunafikiri labda maendeleo ni infrastructure au vitu kumbe vile ni vitu tu lakini watu hawajafanya nini hawajaendelea. Mm-hmm. Yaani hajui namna ku manage au develop yani hawajaandago ile tunaita management development. Mm-hmm. Utakuta daraja hilo tukao mtu anakwenda anakojoa anachola. Mm-hmm. Yaani unaweza kwa barabara hii kapita mtu akachukua mataluma ya leli chochote mm. anaenda anabomoa kwa sababu gani? Mm. Kwa sababu yani umempa kitu ambacho sio kile ambacho anahitaji cha msingi kwa sababu watu wanahitaji kwanza mental development, mm. wanahitaji emotional development, wanahitaji gift development, mm. wanahitaji uh, spiritual development. Mm. Yaani kuna vitu ambavyo huyu mwanadamu akiwa formed utakuta kabisa rahisi kutengeneza maendeleo yeye mwenyewe. Maendeleo lazima yafanywe na watu wote na akili za watu zio zime zime, zime develop kiasi kwamba wanaweza wakatunza yale maendeleo na wakayafanya yasonge zaidi. Mm. Ukiwafanyia watu maendeleo mm. mwenyewe akili zao mm. bado hazijaendelea mm. huleti maendeleo. Kwa kuchelewa kwetu katika ma, maendeleo ni, inawezekana ni kwa sababu tunachukua ideas za watu. Na hilo ndio kosa kubwa tunalofanya. Tanzania kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye. But nzuri wewe pia ni mbobezi katika eneo la sheria. Yeah. Alikuwa ananiambia huyu ni wakili msomi anaitwa Johnson Kagirwa yuko e, ni wakili wa mahakama kuu yuko Dar es Salaam. Alikuwa anaongea naye kwenye simu jana akaananiambia kwamba nchi yetu Tanzania ni nchi ino, ni nchi inayofuata misingi ya kijamaa. Akaanambia ni nchi inayofuata misingi ya kijamaa. E, akasema kwa sababu inafuata misingi ya kijamaa sera zake nyingi ziko intro, zimekuwa introduced kama sera za kibepari. Akasema hiyo cocktail hiyo utapata nchi yenye malalamiko usiku na mchana nchi ambayo una unawaza kushoto unasema ni nchi ya kijamaa inafata misingi ya kijamaa sera zake ni za kibepari akasema alivojaribu obama wakati ule ku introduce obama care eh, anasema ilishambulia ikataka kuuawa kwa sababu taifa linafocus lina kitu kingine na wewe unataka kuintroduce jambo la kijamaa ndani ya nchi ya kibepari kwa mfano Obama Kwa Kwa akanasema eh, sasa siji kama tutakubaliana hapa. Akanasema kuwa na taifa ambalo liko peke yake independence peke yake 
linachelewa katika mchakato wa maendeleo lazima uchukue mawazo ya watu ya watu ya watu kutoka mataifa yaliyoendelea kwa nini wewe hapa unasema mchakato wa maendeleo unaweza ukachelewa kwa kuchukua idea ya watu Kwa wengine kwanza moja ya kitu ambacho yeah. kinaweza kikaichelewesha Afrika yeah. ni kuchukua hivyo vitu kwa watu mm-hmm. yani iko hivi mm-hmm. naudia tena Mungu ame design mm-hmm. yani watu wa, wa eneo lile pale mm-hmm. yani un, matatizo yapo kila kitu kipo lakini kina, kila kitu kina solution katika Tanzania mm-hmm. hizo solution hazi hazitokani na mtu anayetoka kule ni hao watu wa hapa mm. lazima upate philosophers wa hapa mm. kwa mfano unavyoona wa Marekani labda wapo capitalism sio kwamba ni kitu waliadapt mm. yani hizi hizi falsafa ni vitu ambavyo ni natural yani mnaishi natural sio si tunachokuwa sasa tunachukua makundi ya mm. yani kuna watu ambao wana, wanachukiana wanatengeneza mm. makundi mm. sasa sisi tunachukua kama vile makundi fulani ni makosa wewe hauwezi mfano kwenda kufundisha chuo kikuu nchini Uchina wachina wakikutaka njoo ni kufundisha. Na kwenda kufundisha. Mm. Kinachofundishwa pale ni idea yao ama ni wewe? Unachofundisha pale sasa pale unachotengeneza tunatembea na curriculum yao. Mm-hmm. Lakini issue ya kimaendeleo ni kitu ambacho ni natural, mm-hmm. ni kitu ambacho ni practical. Mm-hmm. Yaani kwa mfano kuna unaweza ukapata idea ya jinsi gani namna gani watu wanaweza wakaendelea labda kiuchumi. Mm-hmm. Yaani nyinyi wenyewe kabisa mnaweza mm-hmm. kuna watu wakijifungia ndio maana tunahitaji sana philosophers wetu. Umeona? <laughs> <laughs> Yeah. Yaani philosophers wetu, Marekani wana philosophers wao kuna vichwa. Yaani usiku na mchana wao wanafanya activity of thinking. Mm-hmm. Naye philosopher mmoja anamfahamu vizuri kwa sababu wao wana wana nani wana American Philosophical Association. Mm. Kwa kuna vichwa vina vinafikiria usiku na nini? Na mchana. Na, mchana. Mm-hmm. na ndio vinavyotoa vile zile philosophical board. Yaani watu wanaendelea kwa sababu ya hivyo vichwa. Mm-hmm. Sasa mtu hawezi akaleta kule kwako kwa sana sana atataka kunyonye mm-hmm. au atataka atengeneze vitu ambavyo vinaweza vikamfanya wewe ukatoa soko kwake mm-hmm. ukawa una, 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 una bidhaa zake lakini sio kwamba anakusaidia kunyanyuka nini kiuchumi. Mm-hmm. Hakunaga unaweza watu nchi fulani ikakupa siri kabisa ile pasi ya maendeleo sio kweli. Mm-hmm. Na maendeleo ya kila nchi yanatofautiana kulingana na watu wenyewe wameumizaje kichwa. Mm-hmm ndio maana tunahitaji philosophers wetu mm. african philosophers mm. tunahitaji tanzania philosophers watu ambao sio kwamba ambao wamesoma philosophy sababu kusoma philosophy ni jambo jingine ni jambo jingine na kuwa na kipawa cha activity of thinking mm. ni jambo nini jingine, jingine. ni sasa kwa mfano uh, nilipokuambia hapa nimekupa idea mm. kwamba hakuna kitu kibaya kama ku destroy mtu mwenye nini mwenye mwenye idea exactly mm. si umeomba kama sasa hii ni idea ambayo unaweza usikute Marekani kwa Marekani wana wanaweza walidestroy Osama waka, waka produce more of them. Muone? Kwa hiyo na sisi wako watu ambao wana ideas za, za kuleta vitu mbalimbali na vinaweza fika yani na tunaleta maendeleo kwa sababu Mungu ame design kuna watu maalum kwa ajili ya kufikiria kwa ajili ya nchi yao. Sasa sisi hatuangali hatujali hao watu. Whether whether wana emotions zao whether whatever lakini as long as wana idea haijalishi idea inakuwa presented vipi idea iko hivi yeah. tunaposema philosophical idea yeah. kwanza philosopher ni kitu ambacho ni kipawa mm-hmm. yani mtu mwenye anakuwa anapenda kufanya yani kufanya yani kutafuta solution mm-hmm. nikope mfano mmoja wakati nikiwa makele mm-hmm. nilikuta kutakuwa na chain wa kongo frani kwenye nani pale sasa mm-hmm. kuna rafiki yangu mmoja mzungu akafundisha bali upendo wa Mungu mkongo mmoja akasema Mungu ha, kama anatupenda kwa nini tunateseka tuna, tuna namna hii tunakuwa tu, wakimbizi akaanza kulia mm-hmm. baada ya kuanza kulia alikuwa kwa analia ujue na mimi mpaka machozi yakafanya nitoke so baadaye nikapata idea hiyo ni kongo tunawezaje kutatua mgogoro wa kongo nikajisikia tu personal kwa nikaanza kufanyia kazi yani a to z nikaanza kufanya na kwa personal hamna mtu amenitoma mwenyewe tu yani i love wisdom na kweli nikachakata nikachakata nikajaza vitu nikajaza vitu nimepata solution. Kongo sio kwamba solution hii ipo. Kongo sio kwamba solution hii ipo. Nataka nikwambie wakiruhusu watu kufanya kazi pale. Nakwambia nusu saa ifike mgogoro wa Kongo umeisha. Na bado sio maoni ya wananchi. Lakini shida ni kwamba sasa lazima upate lakini wa malaisi kama mtu magufuri kwa sababu magufuri anaweza 
malasi mwingine unaweza kutafuta solution kumbe alikuwa naye ana benefit mm. lakini za mtu kama magovuri yeye yeah, yuko serious yeah. anakukiingia kivua unaona nini lakini ukipata laisa mbaya naye ana benefit sababu kuna mgogoro mwingine watu wana benefit yeah. ukitatua manake mm. mambo nadhani sijui wewe mwenyewe nilikwambia hapa siku moja yeah. marehemu kopoka narudia tena kukwambia aliwahi kuniambia mimi wakati nazungumza naye kwenye mjadala kwamba mfano matatizo ya Kongo anasema ni matatizo ambayo yanatengenezwa na binadamu akasema ni aibu Kongo kupewa msaada wa chakula kwa sababu Kongo ni nchi yenye rutuba sana kabisa. Kwa hiyo anaambia haya matatizo ya Kongo wala sio matatizo ya Mungu kabisa. Haya ni matatizo ya binadamu. Watu hawataki aishi. Kuonyesha ule mzigo nilio ufanyia utafiti. Utalia. Hati nzuri mimi. Hati nzuri mimi ni miongoni mwa wanahabari ambao ninafaidika sana kutoka kwa hiyo utakuta wasomi wengi wamezoea kwamba mm. kufanya citation analifaa mm. analifaa ana kinachowasumbua wasomi wengi wa Tanzania analifaa analifaa lakini kumbe mm. unaweza ukajifungia mm. yani kwa mfano labda kuna mimba za za za, za watoto shuleni mm. kwa nini kuna kwa, unajifungia chumbani mm. nataka nikwambie ukitoka kama mm. wewe uko jilted mm. unatoka na na, na, na na idea hicho kizazi sisi tunacho leo asubuhi kuna kikao fulani kwa kinafanyika yeah. kwa katika mazungumzo zungumzo nasema ah, watu wataki kusoma watu wataki kusoma kabisa tuna jamii hiyo hapa Tanzania watu hawataki kusoma anataka paragraph 2 tu tena iko summarized bas ah unajua kuna kitu kinachoitwa concentration development mm. hivi vitu ni lazima watu watwa develop kuna namna ya kumdevelop mtu mpaka unamwona mzungu akikaa katoto anasoma kitabu mm. ana unaona kwa sababu ile ni kitu ambacho walishawatengeneza hivyo mm. yani kuna namna ambavyo ya kumtengeneza mtu awe hivyo mm. ndio maana tunaita kwa mfano mtu mwingine anaweza akaambiwa aka tu kabisa wewe ni fisadi mm. akaingia sila akaenda unaona yeah. no, no, ile ni, ni hajakuwa haja ile kihisia mm. lakini mimi ukiniambia fisadi kama ni fisadi wewe nimefanya kweli of course nitabadilika lakini kama sijafanya mm. hainipi shida kwa sababu gani mm. yani ukweli nilio nao ndani ndio unaweza kunilinda kwa sababu mm. watu wengi wanafikiri labda bland au inabomoka ina kwa kusema vibaya mm. watu wengi wana wamekuwa maarufu hawajafanya kazi zinazoonekana unajua ukiwa una kazi inayoonekana hata ukiitwa jambazi mm. yani watu kuitwa labda mwizi mm. zile kazi zinafanya nini zinakulinda zinakulinda zinakutangaza mm. sasa kuna mtu amekuwa mwanasiasa muda mrefu lakini huwezi kuona kazi mm. kazi yani mimi nakwambia ukisha kazi zako zikishakuwa dhaifu mm. yani hata kama watu wakuseme vipi mm. yani zile kazi zina zinakulinda za bwana zinakuzina na ukirudi kwenye box la kura watu hata hawajadili hawajadili wanakupa yeah, sasa shida ni kwamba watu wamekuwa mm. maarufu lakini sasa ukimsema ndio maana kwamba anaona kumbe anaona brand brand ya kuwezi kurudisha mm. mahakamani mm. mahakamani huwezi kupata brand yeah. mgogoro mmoja wa dawa za kulevya ile nafikiri utakumbuka hapa yeah. mkoa mkoa wa Dar es Salaam na pena huyo wakati ule walikuwa nagombania kitu kinaitwa brand mm. eh huyu mmoja anasema namtaja dr gunewe kama mfanyabiashara dawa za kulevya mm. namtaja shuku mm. namtaja george namtaja nyanda mm. alafu anakuja anakuja labda leonard mapuli hapa katikati labda waziri anasema no unaharibu brand ya gunewe unaharibu brand kwa hiyo kumbe brand haiharibii kwa kutajwa kwa mabaya yani mimi kwa mfano hata ukinisema vipi kwa sababu kuna kazi mungu atazitumia kuzifanya yani hata ukinisema vipi utapoteza kazi nyingi zinazotangaza anasema kipindi cha leo kuhusu falsafa na maendeleo nimekipenda sana huyo mtaalamu anajua anachoeleza ila ili mtu amuelewe ni lazima kwanza awe na maarifa ya awali kiufupi falsafa inatokana na kufikiri kwa kina mambo ambayo yapo katika eneo fulani aidha kiuchumi kisiasa safi na kijamii eneo unaona sasa yeah. amesema vizuri katika yani unasema ufikiri eneo lenu hmm. ndio utengeneze ile zao la falsafa sio uchukue uchukue ujamaa uchukue hmm. capitalism uchukue switch hmm. utaweza kuendelea ndio maana unafikiri nchi za Afrika zivaa nini azendelea hmm. na kuna wasomi kwa sababu wanachofanya ukimpa hmm. kwa hebu tafanya utafiti yana tofanya anafanya citation mm. anachukua reference huyu kaandika nini huyu kafanya hiki kafanya unaweka hapo uwezo ukafanya yani kimsingi hata tafiti inofanywa ni mawazo ya watu mawazo ya watu mm. yani hii mm. mwana falsafa yana tofanya anafanya activity of thinking ana deal na ile eneo na mtu mwenyewe lazima awe wa ile eneo mm. nataka nikwambie na, na nikipawa mtu akitoka mm. anatoka na solution Ana, naitwa Moses Kalekezi anasema uh, Afrika inasumbuliwa na tatizo la siasa mbovu na mifumo ya elimu iliyo ja eh kuigaiga ah huyu anasema asante kwa mjadala mzuri mwana falsafa atuambie Tanzania ifanye nini ili tufikie uchumi wakati ah atakuja kutuambia huko dakika za mwisho anasema mwalimu wadi wa Nyerere Igoma eh, sijui eh, HY maana nini Nyerere Igoma Mwanza namuelewa sana huyo 
mwanazuoni kweli Tanzania tuna hazina ya wanazuoni tuwatumie uh, uh, manufaa tunayo anasema dr gunewe mtu hatari huyo uh, tatibi mmempa ulinzi kuna wakati anaongea mambo fulani fulani magumu sana kwa meza haya tutampatia ulinzi mimi naitwa joseph kutoka Kigambo Dar es Salaam kipindi kizuri sana mtozi anasema mtozi hongera kipindi kizuri sana dr gunewe uh, tutoe ma, maoni hii kipindi kizuri hii tukiache kwanza tu, tutoe maswali anasema mimi naitwa Paul Michael kutoka Arusha nimependa kuuliza swali ya kwamba serikali kwa nini stupe fursa kwe, kwe, kuendeleza maendeleo maendeleo kwa kuwekeza zaidi katika elimu na wataalamu E, tume anasema tumetupwa nje kwa sasa sina ajira haya hiyo tapambana na na wizara hapo tujebu kumuita waziri wa kazi hapa ajira tuzungumze naye anasema naitwa Samuel Kasembo wa Nzega binafsi na kupongeza ndugu mtangazaji kwa kipindi hiki cha agenda nimekuwa mfuatiliaji uh, mzuri na ninajifunza mengi katika nyanja mbalimbali mbali kupitia kipindi hiki ubarikiwe sana da dr gunewe mtu hatari naomba ulipatia namba yake ya simu na <laughs> haya sawa mwalimu solomoni uh, anasema ole sabaya mwanachuo wa uzamivu phd chuo kikuu cha katoliki mwenge anasema kilimanjaro daktari anaelezea vizuri sana kwani ukiona meza ya mbao imetengenezwa ikakamilika na matokeo ya punje ndogo ya mbegu ya mti ikawa kubwa mbao zinapasuliwa na kuunda meza ni matokeo ya wazo concept idea kwa hiyo mchakato huo ndio muhimu Nasema viwanda vikiongezwa tunaweza kufanikiwa katika mfumo wa kibepari. Huyu anazungumza hivyo. Nasema Dr. Gunewe aulizwe tumefikia wapi katika falsafa za maendeleo nchini Tanzania? Tusaidie hilo. Sasa hapo bado anasema hatu hayani mm. hatunaga falsafa za maendeleo ila kuna tuna, tuna, tuna activity of thinking. Mm. Kwa mfano, ni lazima nchi za Afrika zijifunze hivi. Mm-hmm. Kwamba tuna tatizo gani? Kwa mfano, mm tuna tatizo labda fulani mm-hmm. sasa ina maana kuna watu ambao wana kipawa unajua fal- kuwa philosopher mm-hmm. ni kipawa sio mtu unaweza kwenda kusomea sasa falsafa sasa maendeleo ni nini falsafa maendeleo yeah. maana yake ni kwamba falsafa unafikiria ili kutoa solution ili kuleta nini maendeleo kwa hiyo tukisema kwamba hizi barabara zimejengwa yao ndio maendeleo ya falsafa sasa unajua kujengwa kwa sababu kujengwa kwa, sabu, kwa labda, barabara labda kuna kuna msongamano tunatengeneza flyover hiyo ni nini Hiyo kama ni... kama changamoto ya hapa ni msongamano Dio. sasa tunajenga flyover hiyo mm. kuna watu walikaa mm. wakafikiria kwamba hiki kitu walipata idea mm. ni, ni kazi ya falsafa lakini falsafa mm. tunazungumzia kuna tuna na mambo ambayo yale ni, ni yanatushinda zaidi mm. Sasa, yeah, sasa yeah, ili yeah, twende yeah. sawa ili ili swali lisiulizwe sana. Ndio. Yeah. Hebu tutofautishie hicho falsafa na maendeleo ambayo inaulizwa hapa. Yaani ni nini hicho? Au ni kitu ambacho hakipo. Inatengeneza mipango. <laughs> inatengeneza idea falsafa. Yes. Mm-hmm. Yaani idea ile ile wisdom ya idea kufanywa kazi. Solution. Kut- yes. Kutoa solution. Kutoa solution. Kwa hiyo kukiwa na na jam hapa tukatengeneza flyover tumetengeneza solution inategemea kwa sababu tuna, tuna, unajua philosophy inaangalia vitu ambavyo ni long term mm. kwa sababu unaweza kutengeneza pia flyover ni kutoa solution mm-hmm. lakini baadaye bado inaweza bado sio nini sio long term solution inaweza kuwa ni solution mm. long term solution kwa mfano nipe mfano wa wa ID ambayo imewahi kutoa solution mpaka leo hata kwa nchi yoyote kwa mfano mm. angalia issue ya democracy okay democracy ni idea ni kulikuwa na kichwa kimoja Plato. Umeona mm-hmm. kina Plato wa, wa, wa nafuzo wake na Socrates kada, kada Plato alipata idea ya, ya democracy. Mm-hmm. Ile idea ya democracy akaja ku discuss Socrates akaja Aristotle. Mm-hmm. Leo watu wanatumia wanatumia wana, wana, wana ile 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 nani ile ile tuseme watu kuchagua kuwa nani yani wanachagua watu yani watu wenyewe ndio wana wanachagua wanachagua lakini ingawa wibs zipo nchi ambazo wanawafahamu lakini wao walitengeneza wali, wali ile na inaendelea mpaka leo mm. lakini sasa ile ni tunaita ni 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 ni, 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 ni idea ambayo ni iko general hasa kuna idea kuna idea kuna, kuna solution ambazo zinatakiwa ziwe specific kwa nchi fulani mm. 
Yaani nchi inaweza kuwa na matat- yani inaweza kuwa na matatizo yenyewe kama nchi. Sasa hiyo inahitaji upate su- upate wana falsafa ambao wanaweza wakafikilia wakatoa idea ya kutatua hilo jambo. Hivi papa huwa ana mfano papa. Papa ana term after 5 years anachaguliwa tena. Yeah, huwa wana wana hapana, wana wana huwa wana. Au wana, mpaka wana, akisha Mungu akisha mchukua. Kwa hiyo maana ni kwamba kwa hiyo maana yake democracy yeah. democracy yani ni ni kisampo mfano huo ni yeah. mfano mwema tu sio mfano mbaya yeah, mfano mwema wa papa yeah. eh, papa kichaguliwa mm. eh, akichaguliwa papa yeah. hakuna temi ya miaka kumi anachaguliwa mwingine tena kwa hiyo maana yake tunaweza tunaweza tukasema hiyo ni kind of democracy ambayo ime ime inatumiwa na kanisa katoliki kwa utaratibu huo kwa mazingira haya. Sijajua wao wanahitaji uh-huh. lakini kwa sababu kama wanachagua wao uh-huh. wa viongozi wao mm. basi ni watu wameamua kwa sababu democracy maana ni watu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maana mm. ni kwamba hakuna universal democracy. Yaani hakuna demokrasia ya kwamba hizi ni principles za demokrasia zina practice Marekani basi na, na Tanzania to practice. Yaani lazima tuende kwenye kwenye asili ya neno democracy. Mm. Democracy mm. ni democrata. Mm-hmm. Ni neno demo watu krata mm. ni authority ya watu wameamua. Mm. Kwa hiyo hivyo sasa inategemea mm. kwa sababu hatunaga tu demo nchi sio yetu democracy kuna nchi pia za kina nini mm. za ki kuna bureaucratic country kwa mm. aristocracy na viziko mifumo mingi ya ya, ya kina nini ambayo Kwa hiyo yani hoja hapa ya ni kwamba kwa hiyo hakuna hakuna nchi fulani inaweza kutoa sulu ya kidemokrasia juu ya nchi nyingine sasa ina yani unajua ni lazima twende kwenye kama twende kwenye kama, maana kama, ya neno kama kama idea yes kama kama Tanzania haiwezi kuendelea mm. kwa sababu ya mawazo ya wachina yani kama filo, kama falsafa ya mchina hatuwezi kuichukua kuitumia kama sehemu ya kujifa, kujipatia maendeleo iko hivi uh-huh kuna vitu ambavyo Tanzania huwezi mm-hmm. kuvichukua China. Mm-hmm. Yaani venye ni specific kwa nini? Kwa nchi yetu. Okay. Ambavyo huwezi kuvichukua kutoka kule. Mm-hmm. Yaani maana ni lazima upate watu wa hapa ambao wanajua mazingira wako watu ambao ni gifted. Mm-hmm. Mungu wa kila sema ameweka hazina watu hapo. Mm-hmm. Sema ni mifumo yetu ya serikali jinsi ya kuwatambua watu lakini watu wapo ambao wana kipao mm-hmm. ambaye anaweza akajificha akaingia ndani na akapata solution na watu wakalifanyia kazi na likaleta matokeo. Mm-hmm. Sasa kuna vitu ambavyo ni vya ki, vya ki lakini kuna vitu vingine sio vya ki vya ki vya ki vya ki vya ki universal vya ki dunia ni vitu vingine ni ni, ni vya ki nchi. Mm-hmm. Na hiyo ndio inatufanya mpaka unaona Afrika pamoja na kuchukua vitu vingi lakini bado tunapata nini? Mm-hmm. Tunapata shida kwa sababu kuna vitu ambavyo vya ki binafsi ambavyo tunatakia tuumize vitu sisi mm-hmm. tunavichukua kama kutoka katika nchi nini mm-hmm. nyingine. Kwa mfano sasa nchi zetu za Kiafrika ukijenga viwanda au ukaje uka, ukafanya vitu fulani kwa sababu watu hawaja develop mentally mm-hmm. wanaweza wakaanza ku bomoa kutoka wanaunua mataluma vile viwanda vina hawatu wajui namna ku manage namna kutunza zile vitu mm-hmm. kwa sababu bado hawaje develop mm-hmm. ndio maana unapotaka kuchenga maendeleo lazima upimi una break lazima upimi maendeleo je watu hao mentally mm-hmm. wame develop mm-hmm. emotionally wame develop mm-hmm. hawa watu labda me, management wana, wana kuna, kuna, kuna management development traditional hivyo hivyo spiritual Yaani unapo unapo black vitu katika namna hiyo ukawaendeleza watu katika namna hiyo mm. hutaka kuona watu wakianza eti mm. akaanza tu akaenda kwenda kujiuza mm. eti apate hela ngumu umeona mm. au ukakuta ah. mtu anaenda ana, 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 ana mkaba mtu anampiga roba mna kwa sababu gani hivyo vote vinatokana na watu ku yani tuna tuna kitu kinacho tunaitwa mental decolonization mm-hmm. yani bado sisi hatujaandagoa ile mental decolonization bado akili zetu zina imeshikwa zimeshikwa hazijajitegemea bado mm. sasa yani hatu, hatuna uwezo wa kumanage vitu kwa sababu hatuja ndio maana moja kitu ambacho wanataka tunataka kufanya kama taifa mm. kwanza ni lazima to develop watu mentally mm. emotionally mm. yani watu waache hata ile namna concentration development ndio maana Tanzania kitu kikibuka unaona watu akili zote zinafa nini mm. zina hama kitokea tena huko na kina hama sasa atukae kwenye focus kwa maendeleo mm. hiyo ni, ni yani maana watu hawa hawajaendelea mm. sasa uwezo kuwaletea vitu vikubwa wakavi mm. kwa sababu ni ngumu kwanza hata hatafanya mm. kazi kwa bidii lakini doctor haya ukiongea yote haya mm. e, ukiongea yote haya pamoja na nia njema hii e, inawezekana pia mifumo ya kielimu 
ambayo huwezi uka develop watu kwa kuahubiria ni kweli lazima uangize pia dawa curriculum curriculum ni kurudumu sasa ukiwa una, unasema haya wakati curriculum yetu iko kushoto kulia na unataka kwenda hivi unafanyaje ndio tatizo mzuri sana afrika tunahitaji philosophers wetu kwa mfano kama tanzania tanzania tunahitaji kubomwa mfumo mzima yani kubomwa <laughs> kila kitu yani yeye ile mfumo wale mtu anataka kufanya nini wanguke yani unatakiwa kushuka wewe mm-hmm. alafu wale curriculum developers wasitumike wale wale mm-hmm. Wa, watumike what philosophers what gifted ambao eh ambao wanaweza waka develop kwa sababu unajua elimu yetu uh, utakuta form inatusaliti lakini content pia inafanya nini inatusaliti ndio maana mtu wote akimaliza kwenye elimu zetu kuwa una, anakuwa amekuwa una, una, amekuwa amekuwa informed hajakuwa formed yani mind unaweza unaweza kwa inform mind lakini ile ile information siweze kuform mind kwa mfano angalia ufahamu wangu mm-hmm. alafu nipime na watu ambao nimesoma nao pamoja So unaweza kukuta kuna utofauti kidogo. Kwa hiyo mimi nimekuwa informed lakini pia mind yangu imekuwa nini? Formed pia. Lakini yule unaweza kukuta mind yake amekuwa informed lakini mind yake haijakuwa nini? Formed. Sababu lazima kuform mind. Ndio maana unakuta kuna wasomi wengi watu wana PhD, madokta lakini wamekuwa informed hawajakuwa nini? Formed. Ndio maana wazetu wakuta mapadi wanasoma elimu inaitwa logic. Logic kazi yake ni to form mind. Yes ndio maana kuna msomi mwingine wa Tanzania ambaye amesoma kawaida ambaye hajakuwa formed yani unaweza kuongea kitu cha ukweli lakini akaamua kupinga tu kwa sababu yani mind yake haijakuwa nini form <laughs> lakini mtu ambaye amekuwa formed anasema yes uh, yeah, lazima yeah, akubali yeah, yeah. mwanzangu amesema lazima tu ufike una appreciate vitu ndio mm, mm, maana mm. Tanzania labda president anaanza kufanya vitu watu wa appreciate wengine kwa sababu gani mm. mind haijakuwa nini form kwa sababu ifike level kwamba ukisha form mind ya mtu lazima umefanya kitu kizuri atakufanya ana appreciate, an appreciate. Mm. lakini mtu asipate appreciate mm. amekuwa informed ana madudu ana amejifunza mambo mengi kama mbavu ulipigia yeah. simu kaniambia nakupa hongera kwa agenda sawa kwa uli appreciate yes <laughs> na mimi niko hivyo kwa mfano nilikuwa na mjadala mmoja na rafiki yangu mmoja anaitwa dr Andy yeah. yeni ni marekani ambaye alikuwa mwanajeshi miaka mingi yeah. amestaafu ame so wakati mimi ni mwalimu pia wa Greek mm. so wakati na tulikuwa tunatoa hoja kuna 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 hoja fulani kwenye 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 namna kuna andiko fulani sasa tukaenda tunachambua ki Greek so wakati na, na, na fafanua alikuwa hajanielewa kwa hiyo kukaleta commotion akanifuata binafsi inbox akanambia lakini kwa nataka kujua hiki hiki nikamfafanua akasema wow i got it akakubali kabisa yes ni doctor ambaye amesoma ki Greek miaka 35 na akaniambia hivi nimekukubali naomba kwanza ile wewe mwalimu wangu ni mzungu hongera sana. Lakini uwezi kumkuta kwa mfano maisha yetu akibongo hapa mtu aka appreciate. Aka appreciate ya. Kwa kwa sababu sa mindset mm. wazi kwa kutoka hapo hata kama uh, umemwini. Eh alafu kumbe, kama unachukua sifa. Eh sifa eh, kumbe eh, ile ni mm. ndio ndio ukomavu wa kimaarifa. Bana ngome ni somo ya maoni bana. Da, wewe unasema Haji Onelo Mtozi huyo jamaa anatisha sana. Haya, message nyingi sana. Huyo anasema mimi nakubaliana na na Dr. Gunewe tusaidie namba zake. Aya aya mtozi huyo jamaa mpe kipindi kila Jumatatu uh, tufungukwe akili wanasiasa wanatuchezea sana. Aya mimi naitwa Abdallah Hassan naishi Nyasaka Center. Swali langu kwa Dr. Godwin anatoa ushauri gani katika nchi yetu akiwa kama msomi wa nchi hii? Mwambie mwambie tunahitaji tunahitaji philosophers. Mm-hmm. Philosopher sio mtu ambaye amesoma philosophy labda bachelor degree au okay. degree, au doctorate. Philosopher ni watu ambao wako gifted yani Mungu amewapa uwezo wa kucatch ideas mm-hmm. yani una yani una kuna tatizo unaweka mezani mm-hmm. nafikiri kama ulisha mimi napenda penda sana kusoma kitabu cha Biblia mm-hmm. nafikiri nakumbuka kuna story moja ya bwana mmoja aitwa Yusufu wakati mm-hmm. wakati wa Misri wamepata tatizo la la la, la, mm-hmm. la ndoto mfano yeah, mm-hmm. so aka aka kila mki, wasomi wote walishindwa kutafua ile tatizo lakini a guy from prison kijana mmoja Yusufu kutoka prison alipata idea <laughs> akatatua lile tatizo na mambo yaka yakawa yaka sawa kwa hiyo si issue ya kusoma ni, 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 ni watu ambao kuna kipawa watu wanavyo sana dakika 26 ah bana muda kama unakata sana huu muda wale bado dakika 4 niweze kuondoka hapa sana na nusu itakuwa ni muda ambao ni watu wa michezo amini wa taarifa ya habari ah na mix na tuongea asubuhi hapa haya uh, message ni nyingi sana daktari kwa hili tutakubaliana sawa kwa hili tutakubaliana kuahirisha mjadala si ufungi huko kuahirisha maana ni kwamba nitakuleta hapa 
Kwenye kiti hicho hicho. Tutamaliza huu mjadala. Kisha tuta, tutaendelea. Maoni ya watu ni mengi sana. Labda tuniwasaidie kwa okay. tunahitaji philosophers. Mm. Na philosopher sio mtu ambaye ameenda kusoma elimu ya philosophy. Philosopher ni kipawa, ni jilti. Mm-hmm. Yaani kuna watu ambao Mungu amewatengeneza kwa ajili ya kutoa solution. Sasa mm-hmm. serikali zetu asijaanza ku discover watu kama wale. Kitu kipata vicho. Mm-hmm. Nataka nikwambie nchi ya Afrika inasonga mbele. Okay. Bila shida kabisa. Kutoka Mbeya, Mabanzini, Samani, msomi wetu atugusie tena kuhusu maana ya falsafa. Tumesikia neno Sofia. <laughs> ya yeah, so, ni neno la Kigreek Sofia au Sophos ni wisdom. Yeah. Wanaposema philen Sofia mm-hmm. manake ni love of wisdom. Mm-hmm. Kwa falsafa manake ni ni ile kitendo cha mtu kupenda ile wisdom kupenda solution solution yana hii kitu sio kama anaambiwa na mtu yeye ni mwenyewe kwa mfano mimi nimekuwa nime develop hiyo hiyo kitu mm. na usiku kucha wakati mwe silali okay. nikiona kuna tatizo naanza kulifanya nini mm. kaza alafu naliweka Mungu akinipa neema siku nali nalitoa uh, nali, uh, nali lakini ni vitu ambavyo navifanyia kazi vitu vingi sana nilifanyia kazi Asema uh, mwambie doctor tunamshukuru sana. Hebu atutajie namba yake hapo tumtumie na hela vocha. Jamaa vipi bana? Bana mimi nawashukuru sana. Muda ni mchache, mambo ni mengi. Mimi ni mwanafalsafa mtozi. Nilikuwa na mwanafalsafa msomi <laughs> Dr. Gunewe. Gunewe God ni Gunewe. Kameramani kule alikuwa ni mwanafalsafa eh Lavet Shuk ambaye sio mwanafalsafa msomi. Lakini technical huko alikuwaepo George ambaye ni mwanafalsafa lakini sio mwanafalsafa msomi. E, neema kule neema milengo ambaye yuko kule pia mwanafalsafa ila sio mwanafalsafa msomi. Sasa Dr. ambaye ni mwanafalsafa msomi mimi nakushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana, sana kwa kuja. Tumeahirisha huu mjadala. Nitakuleta hapa. Nashukuru sana. Nitakuleta hapa. Asante sana. Usinichoke. Mimi nataka kubadilisha mind ya watu. Yaani napenda, yaani Mungu amenitengeneza kuzungumza. Na amenikutanisha na wewe. Kabisa. Makusudi. Nashukuru sana. Asante kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanya kazi kubwa sana upande wa social media huko. Tunawashukuru sana mafundi. Mimi ni mtozi mwanafalsafa asiye msomi. Nikutakie usiku mwema na muda sio mrefu taarifa habari itakuwa hapa. <laughs>